Mira, esta es una exclusiva que te vas a llevar porque me apetece quejarme a de ver. una cosa que me ha pasado. Uh -huh. Lía Sicora. Vale, Lía Sicora. A mí Sicora, me cae bien Lía Sicora, eh. Cuidado, eh. Vale, pues a mí no me ha gustado lo que ha hecho conmigo. ¿Qué ha hecho contigo? A Lía Sicora la invité al podcast a la tiempo atrás. ¿Vale? No, no, no. A mí que se haya con Tiparraco me da absolutamente igual. Lo Ajá. que me molesta es lo que ha sido ocurrido. infiel. Ha sido infiel conmigo también. Joder, Lía, yo confiaba en ti, te estaba dando otra segunda te explico. oportunidad. Te Lía, Lía Sicora, cuando sale la polémica y todo esto, yo digo, hostia, pues sería interesante poder traerla, que explique lo que ha ocurrido, etc. Me ignora. Llega un momento en el que sube por un evento de Red Bull a Andorra, uh -huh. ¿vale? Y sube con gente con la que yo me llevo. Contacto uh -huh. a esa gente Entonces, con la que yo me llevo y les digo, hey, ¿será que le puedes decir a Lía que, que quiero grabar con ella? Aprovecho que está en Andorra y grabamos en mi estudio. Bueno, es que claro, tenemos todo pagado para volver. Ningún problema. Yo le pago las noches extra de hotel, la comida, le llevo al restaurante de mes y lo que quiera. Va a comer como no comió en esa fiesta. Se lo va a pasar increíble. Cabrón. Digo, eh, a la pullita se la ha llevado. Eh, y digo, pero le hago el podcast y sin ningún problema. Eh, me, me gostean. Ok. Eh, voy al, al concierto de Ricky de Agustín, ¿vale? Y ahí supongo que ya me vio en stories lo que fuese y ahí me escribe. Me escribe Lía. Ah, hostias, eh, vi que me invitaste. ¿Aún sigue en pie la invitación? Y yo, obviamente sí. ¿Cómo no va a seguir en pie, Lía? Claro que sí, hombre. Eh, cerramos todo al punto de que yo mientras le voy cerrando, como soy muy así, termino sacando quién es su pareja actual. Entonces, yo le propongo cameos con la pareja actual. O sea, le propongo un montón de cosas súper interesantes, uh -huh. de todo. Bueno, hay algunas que le gustan más, otras que menos, pero cerramos el podcast. Cerramos fechas del podcast. Cerramos todo, ¿vale? Uh -huh. Y cuando ya tengo todo cerrado y lo estoy comunicando al equipo y digo, hey, mira, chicos, he conseguido cerrar esto, me dice... Bueno, y tema caché, ¿cómo lo gestionamos? Lía Sicora. Lía Sicora. Y le digo, ¿caché? ¿Cómo que caché? ¿No? ¿Que cuánto me pagas? Y le digo, hombre, el caché es que vienes a mi podcast que tiene medio millón de seguidores y te voy a dar un montón de visitas. Ese es el caché. Ese, o sea, el caché es mi podcast. O sea, te tendría claro, que cobrar. Claro, pero tanta no fama estoy... como de que pagas. Es que yo no he pagado. Claro, pero la o sea, eso, fa... eso se fuman porros. Vale, pues te has fumado un porro. Y en todo caso, si tú me quieres cobrar, lo que haces es, me lo dices al inicio para que ya te rechace automáticamente. ¿Sabes? Lo que no vale es, me vienes ahí, caché. Le digo, yo caché no pago. O sea, el caché soy yo y el podcast que hacemos, ¿vale? Me dice, bueno, pero al menos dame una parte del, de lo que genere el vídeo. Le digo, sí, sí, el vídeo genera pérdidas. Yo me gasto en episodio un promedio de 4.000 euros. En tu episodio no creo que de 4.000 euros. Tiene que superar el millón y pico de visitas para que yo el podcast salga, me salga rentable ese episodio, ¿vale? <ríe> es en plan... <ríe> Hombre, pues yo supongo que su episodio hubiera tenido a lo mejor 300, 400, 500k. Me hubiera quedado eh, en, en pérdidas. No muchas, pero en pérdidas, <ríe> ¿sabes? Y de repente es como, ¿pero qué me estás contando? ¿Sabes? Eh, ¿A ti te ha respondido Lía? A ver, yo desde aquí voy a decir una cosa. Porque a mí no. Yo le ofrezco a Lía Sicora si nos está viendo, que yo sí le doy una parte de lo que genere mi directo con ella. <risa> Lía sí cobra. Lía, vente aquí. Lía sí cobra. Entonces, a mí me hizo, me, me hizo especial rabia, tío, que yo le mandé, le mandé un audio luego le dije, a ver, de buen rollo, no te pago a ti porque no le pago a nadie. Uh -huh. Y por otro lado, creo que te va a venir muy bien. Mi objetivo era que ella, pues obviamente, aceptara públicamente que había sido infiel, aunque ya en los Cecia Awards indirectamente lo había aceptado. Simplemente que contara lo que, bueno, cómo lo vivió ella, etcétera. Que contara cómo está Jonata, cómo ha quedado su relación que contara un poco pues, quién era su novio actual, un poco sacar todo esto, sus proyectos, cómo lo enfocaba, etcétera, e incluso darle promoción a un podcast que ha sacado ella ahora que tiene 5.000 visitas. Y le dije, incluso si quieres, voy a tu podcast y te doy show lo que sea. ¿Sabes? Para coño, que vea que hay un, un interés mutuo de ayudarnos, etcétera. Más yo ya no le podía ofrecer. Bueno, sí, dinero, pero no me apetecía. Eh, y entonces, nada, pues no me respondió nunca más. O sea, lía, tía. Te hemos defendido bueno. mucho lía aquí para que ahora nos hagas esto. Entonces, para mí, una mercenaria interesada. Opinión personal. Porque después de lo que ha hecho me ha parecido muy feo. Pero bueno, decepción. Hasta feillo, ¿eh, entonces, Hay que ayudar a los Porque compañeros. le he dado días, ¿eh? No es algo que me pasara ayer. Eh, ha pasado de esto ya un buen tiempo, ¿sabes? Entonces no, no me, no, claro, no, no ha me ido, gustó. Ha ido a Tiparraco. Ah, y luego vi que había ido a Tiparraco. Que obviamente Tiparraco no paga ni un solo euro. Y las visitas que le habrá dado Tiparraco son completamente ínfimas a lo que le podría haber dado yo. Así que ha tenido una promoción mucho peor. No ha cobrado nada. No he entendido nada, la verdad. No, eh, interesada y mal, ¿sabes? En plan, si eres interesado, al menos sé inteligente, ¿sabes? Pero no sé, en fin, no sé, eh, no lo sé, la verdad. Sí, sí, bueno. Eh, no, no lo entendí, y nada. 